Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat kue tradisional apem jawa Kue apem ini membuatnya sangat gampang ya Cuma diaduk-aduk aja kemudian dipanggang Hasilnya itu lembut banget, empuk, menul-menul Mau tahu apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya Yuk langsung aja tonton videonya Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram tapi singkong Ini tapenya sudah saya buang sumbu tengahnya Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 17 sendok makan penuh seperti ini Kita aduk gula dan tape hingga tercampur rata Buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Ini sudah tercampur rata gula dan tape Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung beras Untuk takaran sendoknya seperti ini Kira-kira 25 sendok makan Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung terigu Atau setara dengan 5 sendok makan Satu sendok teh ragi instan Kita aduk dulu Hingga tercampur ragi dengan tepungnya Setelah tercampur seperti ini Tambahkan 500 ml santan Untuk santannya ini sudah saya rebus sebelumnya Dan ini dalam kondisi hangat ya Pastikan santannya itu hangat tidak panas kita tuang santan secara bertahap kemudian diaduk-aduk Kita tambahkan lagi santannya Lanjut diaduk kembali Kita aduk sampai adonannya benar-benar licin Nah di tahap ini boleh kita aduk seperti ini ya Sambil sedikit dikeprok-keprok Agar adonannya itu terasa ringan setelah adonannya ringan seperti ini, tambahkan semua sisa santannya Lanjut diaduk kembali Kita aduk hingga adonannya benar-benar licin Kalau sudah licin seperti ini, lanjut saya akan saring adonannya Disaring seperti ini tujuannya untuk membuang serat-serat yang terdapat dalam tape karena biasanya tapi singkong itu banyak terdapat serat-serat di dalamnya Jadi kalau sudah disaring seperti ini Nanti hasil kue apemnya itu akan benar-benar lembut dan halus Ini sudah selesai disaring Untuk teksturnya kelihatan ya Sudah semakin halus seperti ini Selanjutnya kita diamkan adonan ini saya tutup menggunakan tutup kaca, bisa juga ditutup dengan serbet bersih ya Lalu diamkan selama satu jam Setelah satu jam didiamkan, kita lihat adonannya ini sudah sangat mengembang Karena cuaca di tempat saya itu kebetulan sangat panas Jadi adonannya cepat mengembang Kita aduk kembali sampai gelembung-gelembung yang terdapat pada adonan itu menghilang Setelah gelembungnya menghilang, tuang adonan ke dalam gelas takar ini tujuannya untuk mempermudah nanti pada saat menuang ke dalam cetakan Nah ini adonannya sudah siap untuk dipanggang Sekarang nyalakan api kompor, saya alasi dengan loyang bekas Lalu letakkan cetakan di atasnya Dialasi dengan loyang seperti ini agar panasnya itu merata dan tidak gampang gosong bagian bawahnya Jika cetakannya sudah panas, langsung aja tuang adonan apem ke dalam cetakan untuk menuangnya ini, cukup 2 per 3 dari cetakan, tidak perlu sampai penuh ya, karena nanti adonan apemnya ini akan mengembang. Setelah selesai semua dituang, tutup. Ini kita masak kira-kira 4 menit, gunakan api kecil. Setelah 4 menit, kita lihat, ini apemnya belum matang. Ini saya akan tambahkan garnis daun pandan di atasnya. Nah seperti ini, ditambahkan daun pandan agar tampilannya nanti lebih menarik Jadi kita letakkan daun pandan sebelum permukaannya itu benar-benar set 
agar daun pandannya bisa menempel dengan baik setelah selesai semua tutup kembali lanjut kita masak kira-kira 4 menit lagi setelah 4 menit dimasak sekarang kita lihat ya kita cek dulu nah sudah tidak lengket di tangan permukaannya sudah kering ini tandanya kue apemnya sudah matang keluarkan kue apem dari dalam cetakan untuk hasilnya ini cantik sekali bagian bawahnya tidak gosong Setelah dikeluarkan semua kue apemnya, lanjut kita panggang kembali sisa adonan yang masih ada. Ini juga kita panggang dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini sudah selesai semua dipanggang kue apemnya. Buatnya super cepat. Nah ini hasilnya setelah selesai dipanggang semuanya. Jadi satu resep ini menghasilkan 22 buah. Ini cetakannya, saya menggunakan cetakan yang 12 lubang Seperti ini tampilan kue apemnya, benar-benar menul, montok sekali Ini tampilan dari dekat kue apemnya, cantik sekali Bagian bawahnya tidak terlalu gosong, permukaannya itu mulus Sekarang kita buka bagian dalamnya Nah untuk tampilan dalamnya seperti ini, benar-benar lembut banget Teksturnya itu menul-menul. Sekarang saya akan cobain. Bismillah. Hmm, beneran ini enak banget. Manisnya itu pas. Gurih. Tekstur seratnya ini kelihatan sangat halus. Resep ini sangat mudah dan anti gagal. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.